हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल प्रॉपर एडवाइस आई होप कि आप लोग अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड होंगे आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए जिन लोगों का भी कल एग्ज़ाम है या आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग प्लीज़ इस चीज़ के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहें कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है मैंने आप लोगों को जो बोला है कि आपको सिर्फ हमेशा अपना बेस्ट करना है यू नीड नॉट टू डू कि यार मुझे इतने अटैम्प्ट करने हैं इतने एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन करने हैं ऐसे जिन लोगों का भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा वो लोग सबसे सेफ साइड में रहेंगे प्लीज ट्राई टू डू योर बेस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज करना कैसे अटेम्प्ट करना वो मैं अभी आपको बताऊंगा बीच में लेकिन इस चीज से दूर रहना कि यार एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इस चीज से प्लीज अटेंटिव बी अटेंटिव बी वेरी अटेंटिव आई लिसनिंग दिस सेशन बिकॉज दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू ऑल जिनका पंद्रह को भी एग्जाम है या सोलह को भी एग्जाम है या आठ और नौ को एग्जाम है ढंग से सुनना एक एक चीज को ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा 10 से 12 मिनट का सेशन रहेगा बस आपको सिर्फ हमेशा अपना बेस्ट करना है यू नीड नॉट टू थिंक कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं कट ऑफ क्या जाएगा कट ऑफ क्या नहीं जाएगा पहली शिफ्ट का एग्जाम अच्छे से हुआ जिन लोगों का भी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है प्लीज इस चीज से ध्यान रहना कि आप लोग किसी का एनालिसिस ना देखें अगर आप किसी का भी एनालिसिस देखते हो तो डेफिनेटली आपके स्कोर को वो लॉस करेगा बिकॉज एनालिसिस देखने का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा ध्यान भटक चुका है ठीक है ना आप सिर्फ उस वे में सोच रहे हो कि यार इसके ये आया तो मेरे ये आएगा ऐसी गलती ना करें एक एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा किसी में नंबर सीरीज आएगा किसी में नंबर सीरीज ईजी आएगा किसी में नंबर सीरीज डिफिकल्ट आएगा किसी में पैसेज इकोनॉमी बेस्ड आएगा किसी पे फाइनेंशियल अवेयरनेस पे आ सकता है किसी के पैरा जम्बल आएगा किसी के एडीएम फ्रेज आ जाएगा किसी के एक्टिव पैसे वॉइस भी आ सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आ सकता है तो बी वेरी अटेंटिव टू एग्जाम ठीक है किसी के एग्जाम एनालिसिस को देखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ ये देख सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आएगा एंड डेफिनेटली पेपर का लेवल इजी ही आएगा कट ऑफ की रही कट ऑफ की बात कोई किसी का प्रोडिक्शन देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पहले या एग्जाम के बाद आपके हाथ में नहीं है कट ऑफ मैंने हमेशा से यही बोला है आप लोगों को आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है चीजों को वेरी बी सेलेक्टिव के मुझे कौन से क्वेश्चन को पहले करना है और कौन से बाद में ठीक है ना अब मैं बात करता हूं कि किन सेक्शंस को कैसे करना देखिए सबको पता क्या पता ना क्या नहीं करना वो मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूं आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है कैसे एग्जाम में और अच्छा करना है उस चीज के लिए वीडियो रहेगा ध्यान से समझना इस चीज को पहली बात सेक्शन जैसे ही खुले आस पड़ोस में आप जब पहुंचे एग्जाम में आस पड़ोस वालों से बात नहीं करनी है वेल well प्रिपेयर अपने माइंड को फ्रेश रख के आपको एग्जाम देने जाना है आस पड़ोस वालों से बात करोगे वो पहले ही आधा घंटा पहले अगर आप जाते हैं तो वो पहले ही आपसे बोल यार कट ऑफ कितनी जाएगी ऐसी फालतू की बातों में आपका माइंड डाइवर्ट होगा वो भले ही नहीं करना चाहेगा बट आपके माइंड में ऐसी चीजें आ जाती हैं ठीक है ना आप एग्जाम देने जाओगे आपके सेक्शन खुलेगा इंग्लिश का फिक्स है कोई इसमें चेंज नहीं होगा इंग्लिश का सेक्शन पहले खुलेगा पहले जो मैं आपको बोलते आया हूं हमेशा से ध्यान रखना इस चीज का स्टार्टिंग के 32 टू फोर्टी फाइव सेकेंड इंग्लिश में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो ठीक है 32 टू फोर्टी फाइव सेकेंड में पेपर को पूरा वॉच करके आना है इंग्लिश में कि क्या चीजें आ रही हैं और आपका प्लस पॉइंट कौन सा है उस अकॉर्डिंग पेपर को करना है लिख लीजिए कि मुझे ये ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये नहीं आ रहे हैं जो आपने हंड्रेड परसेंट आ रहे हैं इंग्लिश में पहले भले अट्ठारह ही आ रहे हो वो सारे अट्ठारह कर दो 18 आए 20 आए वो सारे कर दो बचे जो 10 क्वेश्चन है उसमें से पांच सात क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो वो भी तब जब आपका मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर बहुत बूस्ट हो रहा है वो तभी होगा जब आपने वेल प्रिपेयर रहे होंगे अच्छे से करना उन पांच सात क्वेश्चन में यही कि यार दो कोई मुझे दो में किसी में डाउट है तो ही करना है अदरवाइज उसको कंप्लीटली लीव कर देना लास्ट के पंद्रह बीस सेकेंड या तीस सेकेंड आप चाहो अगर आपका जल्दी हो जाता तो आप एक मिनट भी आप पीछे सिर्फ इस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकते हो कि रीजनिंग में क्या चीजें आएंगी ठीक है ना आप जो आपको पेपर का व्हाइट शीट मिलता है उसको जैसे मैंने बताया आपको वैसे शेप में रखना है टेढ़ा सीधे के सीधा नहीं रखना है इसको लीनियर शेप में इसको एडजस्ट करके राइट साइड में हल्का सा ब्लॉक बना दो कि मुझे रीजनिंग में ये ये क्वेश्चन मिले डेटा सफिशियन लिख लिया पजल फर्स्ट पजल टू पजल थ्री पजल फोर लिख लिया ठीक है आपने लिख लिया कोडिंग डी मशीन इनपुट आउटपुट सिक्वेंस जो जो आपके दिमाग में उस टाइम स्ट्राइक कर रहा है वो सब लिख दिया और स्टार्टिंग के 32 टू फोर्टी फाइव सेकंड में आप नोट डाउन कर लो कि मशीन इनपुट आउटपुट कहा है पजल पहली मुझे पहली कौन सी पजल करनी है सेकंड कौन सी करनी है उसके बाद कौन सी करनी है कोडिंग डिकोडिंग पहले करना है सिंगल क्वेश्चंस में कौन सा सेलॉजिज्म कहा है एक एक चीज अगर आप ये
आप अच्छे कर पाओगे एग्जाम में ठीक है मैं जो तीस सेकेंड एक मिनट का आपको ब्रेक इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप वेल प्रिपेयर रहे रीजनिंग सेक्शन के लिए हमेशा से बोलता हूं जो लोग फॉलो करते हैं बहुत बेनिफिट रहता है उनको ठीक है आप वेल प्रिपेयर रहे उस चीज के लिए कि यार सेक्शन जो मेरा एकदम अचानक से मान लो आप ट्वेंटी मिनट में अपने लास्ट सेकंड में अचानक से रीजनिंग सेक्शन में स्विच करते हैं आपको अचानक ही आता है कि यार रीजनिंग खुल गया रीजनिंग खुल गया आपके मन में डर रहेगा कि यार अब मेरे पास टाइम टाइम क्योंकि वहां पर टाइमर चल रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप 30 टू 45 फाइव सेकेंड लास्ट में बचा लें इस चीज के लिए ताकि आप जो आने वाले टाइम में एग्जाम देंगे रीजनिंग सेक्शन का वो अच्छे से अच्छा कर पाएंगे प्लस सेम कैसे अटेम्प्ट करना है आपके ऊपर है आपको पजल पहले करना है आप पजल पहले कर सकते हो आपको पजल बाद में करना है तो आप पजल बाद में कर सकते हो फालतू के क्वेश्चन मत पूछना कि कैसे क्वेश्चन हमको करना है सर पजल पहले करें या बाद में करें आपका आपको आपको अपना प्लस पॉइंट देखते हुए चलना है ठीक है ना सेम रीजनिंग में भी लास्ट के 15-20 सेकंड आप सेक्शन को छोड़ दो फिर ली बार दो सिस्टम कुछ नहीं करना उसमें बी प्रिपेयर फॉर मैथ सेक्शन मैथ्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो कि यार मैथ्स में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं आपके पास टाइम मिलता है तो आप नोट डाउन कर लो अदरवाइज जो मैंने बताया आपको थर्टी टू फोर्टी फाइव सेकेंड्स के अंदर आप ये एक एक क्वेश्चन पैंतीस के पैंतीस क्वेश्चन आप इजिली देख के आ सकते हो ठीक है और प्लीज बी प्रिपेयर के वहां पर मैथ्स में कुछ भी आ सकता है बस हर स्टूडेंट रीजनिंग और इंग्लिश में इजीली अच्छा कर लेता है बट मैथ्स आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा उनके लिए जिनको बाकी दोनों सब्जेक्ट में आप एवरेज हैं क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको 100 परसेंट दूसरों से आगे ले जाएगा जो नॉर्मलाइजेशन भी होता है वो मैथ्स की वजह से ही सबसे ज्यादा होता है ठीक है ना तो मैथ्स में भी आपको यही करना है स्टार्टिंग के थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स आपको एक एक क्वेश्चन को देख के आना अब ऐसा नहीं कि डेटा जैसे मान लो मैं बोलता हूँ डेटा सफिशन चाहिए तो डेटा सफिशन पांचों लगातार ही होगा यार जनरली इन केसेस पांचों साथ ही होंगे कोई डी आई आपको टेबल डी आई दिखा आपको लग रहा है करना लायक है तो आप सीधा फर्स्ट के बाद सीधा सिक्स स्किप करो ना पजल आप पांचों क्वेश्चन तो देखने नहीं है उसके तो जो लोग सोचते हैं कि टाइम लगेगा एक्चुअल में टाइम नहीं लगता है आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है वहां पे ठीक है ऐसे करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए मैथ्स में डेटा सफिशियंसी डेफिनेटली करना मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं डेटा सफिशियंसी पे पांच से छह लेक्चर मैंने अपलोड किए अच्छे से उनको करने की कोशिश करना कि डेटा सफिशियंस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है मिसलिनियस आप लास्ट में करें बट करें जरूर दो से तीन क्वेश्चन मिसलिनियस को करने की डेफिनेटली ट्राई करें ज्यादा होते हैं तो वेल एंड गुड ट्राई करें कि क्वेश्चन जितने आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है ट्राई टू डू योर बेस्ट आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम करना है ठीक है ना ट्रस्ट मी आप लोग सब लोग अच्छा करेंगे हमेशा ये नहीं कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा आप पहले ही सोच के जाएंगे कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा तो कोई आपको अच्छा नहीं करा सकता एग्जाम में आपको वेरी कॉन्शियसली पेपर को करना है ध्यान नहीं भटकना चाहिए बी वेरी प्रिपेयर सिस्टम को पहले ही चेक कर लें कि सिस्टम में कैसे कोई मेरे खराबी तो नहीं है जो भी है फ्रेश माइंड से एग्जाम देने जाए अच्छा ही करोगे और खाली पेट एग्जाम ना देने जाए आप हल्का फुल्का कुछ ना कुछ जरूर खाके जाए और जिन भी लोगों का शिफ्ट में बाद में एग्जाम में मैं आप लोग पहले भी बोलते हैं आज वापस से बोल रहा हूं कि दूसरों के एनालिसिस पे मत जाएं कि मैंने इतने अटेम्प्ट कर अपने फ्रेंड से ये सब पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब आपका एग्जाम हो जाए तभी इन सब चीजों पर डिस्कस करना अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि मेरे किसी फ्रेंड ने 95 करें तो आपके मन में भी यार माइंड हो जाता है कि यार मुझे भी नाइन्टी करना है नाइन्टी फाइव करना है बट इन एक्चुअल ऐसा पॉसिबल नहीं है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको डिस्करेज करने के लिए ये सब चीजें बता रहे हैं कि यार मैंने नाइन्टी कर लिया मैंने ये कर लिया किसी का भी एनालिसिस आपको देखने की जरूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है बहुत से लोग आपको सिर्फ यही बताएंगे कि जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है वो लोग देख लो कि यार फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं उन लोगों से बचने की कोशिश करें हमेशा से मैं आपको यही बोलते हूं आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है वहां पर और जिन लोगों का भी एग्जाम फोर्टीन और फिफ्टीन या सिक्सटीन को है आई थिंक फिफ्टीन एंड सिक्सटीन को है वो लोग प्लीज हर एक चीज के लिए उन वो भी प्रिपेयर रहना आप लोग ये सोच रहे हो कि आपके पास टाइम है बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं फुली प्रिपेयर्ड हैं अच्छे से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी एग्जाम को क्लियर करने में बस आपको सिर्फ हमेशा डू योर बेस्ट आई एम ऑलवेज विथ यू आपके पास आपके गॉड है ठीक है आप अपने पेरेंट्स से आराम से हेल्प लें इजिली एकदम ईजी वे में एग्जाम देने चाहें आप लोग अगर मेरे को देखेंगे कि एग्जाम में कैसे देता हूं तो कुछ कुछ लोगों ने जिन्होंने अभी तक देखा होगा कि नितेश सर कैसे एग्जाम देते हैं तो उनको पता होगा
एक दिन पहले पढ़ के कुछ नहीं होता है एक सेम डे पढ़ने से कुछ नहीं होता है जिनका भी 15 और 16 को प्रिपेयर एग्जाम है जैसा एग्जाम का लेवल आएगा वैसे टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे वैसे टाइप के ही आपको लेवल देखने को मिलेगा बट ये नहीं कि आप लोग छोड़ दोगे यार ये तो हमको आता है तो इजी आता है बाद में भी ऐसा नहीं है कुछ भी दे सकता है जैसे लास्ट ईयर आइडियम फ्रेजेस दिए आपको एक्टिव पैसे वॉइस दे दे इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच दे दे फिर आप बोलोगे कि सर नया पैटर्न आ गया लोग नया पैटर्न नहीं होता है आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो उस चीज के लिए मैं हमेशा से आप लोगों को यही बोलता हूँ ठीक है अच्छे से एग्जाम दो और जिन लोगों का भी वडोदरा या सूरत में एग्जाम है एट्थ या नाइन्थ को आप बता सकते हैं वी कैन मीट या जो भी जिनको भी अगर मिलना है एनी वन ऑफ यू दे कैन टेल मी आप फेसबुक पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे मैं नीचे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है आप लोग उसको देखें और जिन लोगों का फिफ्टीन और सिक्सटीन को एग्जाम है वो लोग नीचे प्ले भी क्रिएट है आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस ज्यादा करें जो आप में थोड़ा बहुत लैक है किसी सब्जेक्ट में आप उसको दूसरे से कंपनसेट करने की कोशिश करें ठीक है ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा हूं बिकॉज ट्रेनिंग सेशन है हमारा यहाँ पे ठीक है तो इसकी वजह से आई डोंट हैव माई बोर्ड विथ मी अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना होता है तो बहुत उसमें डिफिकल्टीज होती हैं बोर्ड में इजी रहता है मेरे लिए भी और अपलोड करने में थोड़ा बस टाइम लगता है बोर्ड में तो जिन लोगों को भी अच्छे से प्रिपरेशन है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं आपने अगर अपना लेवल बेस्ट अपना हमेशा लेवल बढ़ाते रहे आपने अगर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी होगी कोई नो कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सेलेक्टेड और एस जिनका भी आईबीपीएस क्लर्क का कल एग्जाम हो जाता है चाहे आपका एग्जाम कैसा भी हो अच्छा हो या एवरेज हो आप बी प्रिपेयर नेक्स्ट एग्जाम के लिए कैनरा बैंक के एग्जाम के लिए और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जीए जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जीए को पढ़ते रहें और ये नहीं कि आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री क्लियर होगा तब जाके आप मेंस की तैयारी करोगे मेन्स के लिए मैंने बहुत से वीडियोज अपलोड किए हुए हैं लॉजिकल रीजनिंग वगैरह उन सब पे भी आप वॉच रखना आप उनको देखते रहे आपको बेनिफिट होगा तो एग्जाम कल एग्जाम दो या परसों जो भी हो जिस दिन आपका एग्जाम हो जाता है आप उस दिन रेस्ट करें घूमे फिरे एंड नेक्स्ट डे से आप अपने वापस काम पे लग जाए जितना ज्यादा ग्रुप स्टडी करोगे जीके में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा ठीक है आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आए होंगी क्या हमको मिस्टेक नहीं करनी है यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आप आप अपने गॉड को हमेशा अपने साथ रखें ठीक है एग्जाम देने से पहले भी मैंने बताया एग्जाम देने जाए उस दिन ये नहीं कि यार भगवान मेरा पेपर अच्छा करवाना ये करवाना वो करवाना यार आप उनको बोलो ना कि कम अलोंग विथ मी मेरे साथ चलो मैं एग्जाम में कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे उस टाइम रोके ये सब चीजें आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगी थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अच्छे से करना है सबको एक अप्रैल को अपना दिन बनाना एंड डू योर बेस्ट अगर कोई लैक रहता है एग्जाम में उसको एनालिसिस करें कि क्या मेरे से गलती रह रही है अभी भी कहा दिक्कत आ रही है उसको रिजोल्व करें जितना जल्दी हो सके थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कीप इट अप जस्ट डू योर बेस्ट थैंक यू वेरी मच